Hello, hi friends, welcome to Momo Hobbies channel. In the channel, we will talk about baby clothes. We will upload the Pona video in the upload Pandra. But we will talk about basic stitches. So, in the class, we will talk basic stitches. So, we will talk about the gloves. So, we will talk So, next video, we will talk about the continuation. So, we will talk about the continuation. Okay, we start the class. Let's get started. Minyak ini sangat mari dah. Nampol gua anda, ian anda, enak size la mana edit tak lama, orang gua berpon na. Anu mari, ialah anda, ian orang size edit itu dah oke. Anu mari, kunci orang buat tikka la mana normal anda, socks ki, gloves ki easy alko. So, anu mari hook size orang gua gua anda, ini set agu, ini orang gua comfortable lah use panik orang gua. Nampol gua 2.5 mm na edit terkak. So, in the thread, this is very comfortable. That's why we will put a slip knot first. Look at this. Slip knot is put on the edge. First, put it on the edge. 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 Put it on the hook. इन त्रेड़ा उल्लू वाला भी है इधर फर्स्ट नोट आरेंज नेक्स्ट इधर ना कुछ कंफर्टेबल आ रखा था का इब्दी वांडे रोटेट पनी आ चुका है रोटेट पनी इधर आरेंज नेक्स्ट चेन पड़ा पड़ा डिवेच्चे डिपोटा आठ तक चेन बंदर चे अन्न मरी ये आठ तक चेन अन्न मरी ना वो फिफ्टीन चेन्स पड़ पोरे उंगल को बंदे बेबी क्लो क्लोज बंदे इन दे इल्ला वेनो ये बंदे जीरो टू थ्री मंथ्स बेबी का गना पन रहते सो निंगे बंदे थ्री टू सिक्स मंथ्स अन्न मरी और रेंज ले रखो सो ना आधा उधर डिस्क्रिप्शन में कुड़ करे ये व उंगली इस तरह आदे ऊपर ना चेन पोट ट्रका इन्द मारी और 15 चेन्स Mari, pernah. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirty, fourteen. Ada ke? Fifteen. And then last hour chain potik tu. Fifteen chains mana dah cina ke? Po. ये ना ये वाले थ्रेड बंदे छिन्न थ्रेड डाल करना ले ना माल तक इन द साइज़ ले पोट करो ये ये आनो डा साइज़ बंदे छिन्न तो करना ले अब तंग द मेशरमेंट लेने के पोट करो टेप ऐसे नहीं के बंदे इंचे साल बैठ तक लाऊं अंदेन ये बार ना फर्स्ट ना मैं ना पना बोलूँ ना सिंगल प्रोट सिंगल क्रोचर टेप डी पन लाम लेंगे तो पाकला एक डी और रोटेट पानी कोंगा पानी इधर फर्स्ट चेन अभी टिटर सेकेंड चेन ला एक डी बुला बिटर एक डी रंगा इन दर्द लोग उन लोग वांडे थ्री लूप्स रखों सो अंदर थ्री लूप्स यों आपने बिट बैठ दरनो सुधर भी पोरम पा रहे हैं अगर पाकते चेन ले पोर रहा है ये बिट्टे अंदर चेन को ले बिट्टे द कपड़ों ये डेढ़ बिट्टे इबोर टू लूप्स अंदर को आठ तल लूप ले ये बिट्टे पोटिंग है अभी ना सिंगल क्रोचर
இப்போ பாருங்கள் போட்டுட்டு இப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செயின்லேயும் நம்ம விட்டு போ போட போகிறோம் எந்த செயினையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கரெக்டாக போட்டுருங்க ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் தெரியுதா சிங்கிள் க்ரோச்சட் கம்ப்ளீட்டு ஸோ நம்ம வந்து இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணோடனே லாஸ்ட்டு செயின் வரைக்கும் போட்டு முடிச்சிட்டோம் முடிச்சுட்டு சிங்கிள் க்ரோச்சட் லாஸ்ட் வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இப்படி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிக்கிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதில் வந்து எது ஃபஸ்ட்டு செயின் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஏதோ தெரியுது பார்த்தீங்களா தனியாக செயின்ஸ் வந்து தனித்தனியாக தெரியும் ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு செயின் இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினில் இப்படி விட்டுட்டு எடுக்கிறோம் இதுலேயும் நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோச்சே தான் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒரு லுக் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் நார்மலாக வந்து ரெண்டு செயினையும் சேர்த்து போட்டிருக்கோம் இந்த செயின் தெரியுதா பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த செயினில் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் எப்படி கண்டினியூ பண்ண போகிறோன்னா பேக் லுக் பேக் லுக்னா இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு இடம் தெரியுது பாருங்கள் செயினில் இப்போது பேக்கில் வர்றதில் இப்படி விட்டு இப்படி எடுக்க போகிறோம் எடுத்துட்டு இதுலேயும் அதே மாதிரி சிங்கிள் க்ரோச்சே தான் பண்ண போகிறோம் இந்த பாருங்கள் இப்போ நம்ம சிங்கிள் க்ரோச்சு பண்ணுறோம் அதை வந்து பேக் சைடில் விட்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் அடுத்த லுக் அடுத்த செயினில் விட்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே வந்து பேக் சைடில் தான் விட்டு எடுக்கணும் ஸோ அடுத்தது பேக் செயினில் விட்டு இதில் எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரியே வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் மட்டும் நார்மலாக ரெண்டு இந்த செயின் இருக்குல்ல இந்த செயின் வந்து நம்ம லா லாஸ்ட் லுக்கில் வச்சு போடுறோமா அது போடாமல் நார்மலாக ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எப்பயும் போல் ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரி சிங்கிள் க்ரோச்சையில் அப்படியே பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறவங்களுக்கு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காட்டேன்னு சொன்னாங்க பாருங்கள் இந்த செகண்ட் ரோவையும் முடிச்சுட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் இந்த செயின் கல் இப்போ உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து இந்த லாஸ்ட்டு செயின் வந்து நான் மிஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிட்டோன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்படியே செஞ்சுட்டு போக போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்படி எந்த அளவுக்கு தேவையோ பேபிக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ இப்படி லைனாக பண்ணிட்டு போகும்போது லைன் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து சேஃப்டி பின் எல்லாரும் வச்சு நம்ம இப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா சும்மா இந்த இடத்துல இப்படி வச்சு இந்த இடத்துல இதுதான் லாஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு இப்படி மார்க் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட்டுன்ட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த இது இப்போ நம்ம இதோட முடிச்சிருக்கோமா லாஸ்ட்டு செயின் வரைக்கும் நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோச்சட் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு செயின் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறோம் திருப்பிக்கிட்டு இப்போது அடுத்த லேயரும் இதே மாரியே தான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நார்மல் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு செயினில் பாருங்கள் இது தான் ஃபஸ்ட்டு செயினு ஃபஸ்ட்டு செயினில் விட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணுறோம் பாருங்கள் பண்ணிட்டு இப்போது 
அடுத்தது நான் போன டைம் சொன்ன மாதிரி தான் பேக் லூப்பு இங்கே பாருங்கள் பேக் சைட் இப்படி விட்டு இப்படி எடுத்துக்கணும் இப்படி எடுத்துட்டேன்னா ரெண்டு அந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இப்போ பேக் லூப்பில் விட்டுருக்கேன் தெரியுதா விட்டுட்டு இப்படி எடுக்கணும் எடுத்து இங்கே ரெண்டு வரும் ரெண்டு லூப் ஸோ அதை இந்த த்ரெட்டில் விட்டு இந்த ரெண்டு லூப்பையும் இப்படி வெளில எடுக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் அந்த மாதிரி அடுத்தது இப்போ அடுத்தது ரெண்டு லூப் விட்டாச்சு வந்துடுச்சு இதை நம்ம இது போல விட்டு இப்படி எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி போன டைம் எப்படி அந்த ரெண்டு ரூ பண்ணமோ அந்த மாதிரியே இதையும் வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியதான் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் ஓகே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த பாருங்க நல்லா தெரியுதா இந்த இடத்துல கீழே இப்படி வந்த மாதிரி இங்கே மேலே அப்படி தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு பாருங்க அப்படி திருப்பி பார்த்தோம்னாலும் ஸோ அப்படியே இந்த ரெண்டு ரோ அப்படி வந்து கிளியராக தெரியுது பாருங்க இது மேலே கொஞ்சம் இருக்கும் அப்போ இப்போ வந்து கொஞ்சம் டவுன் வேர்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியே நம்ம வந்து எவ்வளோ வேணுமோ எவ்வளோ இன்ச்சஸ் வேணுமோ நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இங்கே எப்படி சுற்றி வர்றதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ கைக்கு அது பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் காட்டுறேன் பாருங்க தெரியுது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அந்த மாதிரியே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கும் நான் ஸோ இப்படி மடிக்கும் போது இந்த அளவுக்கு க்ளவுஸ் வந்துடும் நான் கொஞ்சம் பெருசாகவே பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம நாட் போட்டு போடல ஸோ அதுக்காக இவ்வளோ பெருசு பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு ஸ்டிச்சஸ்னு இங்கே அப் ஒரு டவுன் ஒட் சரியதுனால இந்த மாதிரி கரெக்டாக வரும் இதை நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே பேக் லூப் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதை வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக இங்கே வந்து அப்படி ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிறோம் அப்போ தான் இது வந்து சேர்ந்து வரும் ஸோ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் நம்மள இது வந்து எப்படி சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் ஒரு லூப் போட்டு இந்த லூப்பில் தான் இப்போ வந்து ஹூக் இருக்குது ஸோ நம்ம இதை வந்து இதோட ஜாயின் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஒரு செயின் மாதிரி தெரியுதா ஸோ அதில் விட்டு எக்ஸ்ட்ரா த்ரெட் எப்படி வச்சுருங்க இந்த த்ரெட் வழியாக இதை இப்படி வெளில எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் அப்படியே கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதோட பக்கத்து செயினில் விட்டு பாருங்கள் தெரியுதா பக்கத்து செயினில் விட்டு பேக் சைட் அந்த அந்த செயினில் விட்டுட்டேன் ஸோ அதில் விட்டு இப்படி எடுக்கிறேன் எடுத்தால் இப்போ ரெண்டு லூப் வந்திருக்கா ஸோ செகண்டாக இருக்கிற இந்த லூப்பை இப்படி எடுக்கணும் இதுதான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்த செயினில் அடுத்த செயினில் விட்டு இந்த பேக் சைட்லேயும் ஒரு ஸ்டிச் இருக்கா அதில் விட்டு இப்படி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு லூப் வந்துச்சு அது மாதிரி ஸோ அப்படி இப்படி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இந்த பாருங்கள் இப்போ நான் அதை வந்து இந்த ஸ்டிச்சஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நல்லா தெரியுதா இதுவும் அப்படியே ஒரு செயின் மாதிரி கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்படியே வந்து இந்த பக்கம் இப்படி ஓப்பனில் இருக்கா இப்போது இது மேலே நம்ம அப்படியே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் அப்படியே ஃபுல்லாக இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிங்கிள் க்ரோஷே நம்ம ஆஸ் விஷுவல் ஃபஸ்ட் டே சொன்னது தான் இதை வந்து 
நம்மளுக்கு இதில் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக தெரியாது எந்த செயினில் விடுறதுன்ட்டு ஸோ நம்ம வந்து செயின் அந்த இடத்துல இருக்கும் தெரியும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்மளே ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக போடுறது தான் இப்போ இது இப்படி எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு வந்துருக்கோம் இந்த செயின் இருக்குல்ல இது மேலே கொஞ்சம் அப்வேர்ட் வர வைக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒரு செயின் போட்டு போட்டுட்டு சிங்கிள் க்ரோஷேக்கு இப்படி அந்த செயின் ஒன்று தெரிஞ்சிச்சா இதில் விட்டு இப்படி எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு இதுதான் சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு அப்படியே போட்டு காமிச்சிட்டே இருக்கேன் பாருங்கள் இப்படி விட்டு எடுத்துட்டு திருப்பி அது பக்கத்தில் என்ன வருது பாருங்கள் பார்த்துட்டு இப்படி ரெண்டு லுக் வரும் ஸோ இது ஒரே இதுவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இப்படி போட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் லாஸ்ட்டாக பாருங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அப்படியே செயின் தெரியும் ஸோ இந்த செயின் ஏன் அப்படி தெரிகிற மாதிரி போடுறோம்னா ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து அடுத்து த்ரெட்டு அடுத்த கலர் வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்மளுக்கு நல்லா க்ளியராக தெரியணுங்கிறதுக்கு தான் இங்கே சிங்கிள் க்ரோஜர் போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சிங்கிள் க்ரோஜர் நல்லா க்ளியராக தெரியுது இந்த செயின் மேலே ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இதில் ஸ்லெப் நாட் போட்டுக்க போகிறோம் லாஸ்ட்டாக இந்த செயின் தெரியுது பாருங்கள் இந்த செயினில் விட்டு இவ்வழியாக ரெண்டு வந்துச்சா இந்த ரெண்டில் செகண்ட் ஒன் தான் நம்ம எழுக்க போகிறது ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்லெப் நாட் போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு இதை நம்ம இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது ஒரு செயின் போட போகிறோம் அடுத்த நூல் வந்து சேர்க்க போகிறோம் செயின் போட்டு ஸோ இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது கட் பண்ணிட்டோமா கட் பண்ணிட்டு இங்கே நூல் தெரியும் இதெல்லாம் நூல் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து செயின் போட்டது தெரியும் ஸோ அதனால் நம்ம இப்படி திருப்பிக்கலாம் திருப்பிக்கிட்டு இதை ஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இது இருக்கிற நூல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க லாஸ்ட்டாக அதை நம்ம வந்து உள்ளே சொருகி கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அங்கே ஸ்டிச் போட்டிருந்தோம்ல இந்த பாருங்கள் தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஸ்டிச்சஸ் அப்படியே ஜாயின் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம இந்த இடத்துல சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கோமா ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் செயின்ஸ் இருக்குது மேலே ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ வந்து மேலே வந்து டபுள் குரோஷே ஹாஃப் ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸோ அது எப்படி போடலாங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல நார்மலாக ஒரு நாட் போட்டுட்டு இந்த த்ரெட்டை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் எங்கே நாட் போட்டனோ அதே இடத்துல விட்டு அதே இடத்துல விட்டு இப்போ வந்து இதோ பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் ஒரு லுக் மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் ஹாஃப் டபுள் குரோஷேங்கிறது ஒன்றும் இல்லை சிங்கிள் குரோஷே முடித்தோம் அடுத்தது டபுள் குரோஷே அதில் வந்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷேன்னு இருக்குது ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு லூப் இருக்கா இப்படி ஒரு ரெட்டட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் டபுள் குரோஷேக்கு இப்படி தான் போடணும் ரெண்டு லூப் இப்படி விட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற செயினில் விட்டு இப்படி எடுத்து 
இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மூணு லூப் கிடச்சிருக்கோம் நம்ம சிங்கிள் குரோஷேக்கு ரெண்டு லூப் தான் வந்துருக்கோம் இப்போ மூணு லூப் இந்த மூணு லூப்பில் அதை அப்படியே விட்டு இப்படியே எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் எடுத்தாச்சு இதுதான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரியே வந்து நம்ம இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டிருக்கோம்ல இந்த சிங்கிள் குரோஷேல அது எல்லாத்துலேயும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் விட்டு விட்டு ஃபுல்லாக ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ மூணு லுப் வந்துடுச்சு இப்படி எடுத்துடணும் அது மாதிரி இப்படி விட்டு என்ன மறந்து இங்கே என்ன இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ நான் வந்து இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் சிங்கிள் குரோஷே வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் இப்படி விட்டு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை விட்டு இதில் இப்போ த்ரீ வந்துடுச்சு நம்மளுக்கு இதை மொத்தமாக உள்ளே விட்டு எடுத்துடணும் எடுத்துட்டேன்னா அந்த மாதிரியே இது வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் இதை விட்டுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செயின்லையும் நம்ம வந்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டே போகணும் நான் இந்த மாதிரி ஹாஃப் டபுள் குரோஷே வந்து த்ரீ ரோஸ் போட போகிறேன் இந்த ரோ முடிச்சுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறேங்கிறத காட்டுறவங்களுக்கு இந்த பாருங்கள் இதுதான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே தெரியும் நல்லா உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த ரோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் ஸ்லெப் நோட் போட போகிறோம் இது இப்படி விட்டு இங்கே இருக்கிற த்ரெட்டை இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டாச்சு அப்படி டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிவிட்டு இதை பாருங்கள் இந்த கலர் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போது இந்த மாதிரி மேலே இன்னும் ரெண்டு ரோ அது அதே மாதிரி தான் போட போகிறோம் பாருங்கள் இப்படி ஒரு செயின் போட்டுக்கணும் செயின் போட்டுக்கிட்டு செயின் போட்டுட்டோமா நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதில் விட்டு இப்படி எடுத்துக்கிறோம் பாருங்கள் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இதில் விட்டு மாட்டிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் விட்டோமா விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்படி எடுத்துக்கிறோம் மேலே மூணாக வந்திருக்கோம் ஸோ அது மொத்தத்தையும் இப்படி எடுக்கிறோம் இப்படி ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே மேலே செயின் தெரியுது பாருங்கள் அந்த மாதிரி செயினில் ஒரு ஒரு செயின்லையும் அந்த மாதிரியே டபுள் ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டே வரணும் பாருங்கள் 